നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഈ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു മേക്കപ്പ് ലുക്കാണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഫേസ് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഗുഡ് വൈബ്സിൻ്റെ പപ്പായ ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഫേസ് ക്രീം എന്ന് പറയുന്ന മോയ്സ്ചറൈസറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡ്രൈ സ്കിന്നുകാർക്കൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു മോയ്സ്ചറൈസറാണ് കാരണം അത് വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു മോയ്സ്ചറൈസറാണ് അതേപോലെ തന്നെ പപ്പായേൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ ത്രീ വിൻ വൺ ഓയിൽ ഫ്രീ പ്രൈമർ ആണ് ഇതൊരു സിലിക്കോൺ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈമർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നല്ല പ്രൈമർ ആണ് നല്ല ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഓൺലൈനിൽ എപ്പോഴും ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കിട്ടും അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ലൈറ്റ് തട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ ഒരു വെറ്റൻ വൈൽഡിൻ്റെ ഡ്യൂ ലുമിനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രൈമർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് തോന്നുന്ന ഒരു ഗ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന തട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രേ ഫേസ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു തിളക്കം വന്നതായിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഇത് ലോറിയാലിൻ്റെ ട്രൂ മാച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് എൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഫോർ എൻ ബേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഡ് ആണ് അതൊരു സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കളർ സ്കിൻ കളറിനെ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഇടുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എപ്പോഴും അത് ഏത് മേക്കപ്പ് ആയാലും അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മേക്കപ്പിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടാൽ തന്നെ മേക്കപ്പിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഈ എൺപത് ശതമാനം ആ ഒരു കടമ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസിന് നല്ലൊരു ലുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എപ്പോഴും വാങ്ങുമ്പം ചൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും കണ്ണിൻ്റെ താഴെ ചെറുതായിട്ടൊരു ഡാർക്ക്നെസ് കാണാനുണ്ട് അപ്പം അത് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെബലിൻ്റെ ഈ ഒരു കൺസീലർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മെബലിൻ ഫിറ്റ്മീൻ്റെ കൺസീലർ ആണിത് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് തേർട്ടി ഹണി എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഡാണ് ഇത് ഇടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു ലെയറും കൂടി ഇട്ടാലും അത് ഹൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ വല്ലാതെ ഒരു ലെയർ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം കൺസീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഡാർക്ക്നെസ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിലെ കോമ്പാക്ട് പൗഡറോ ലൂസ് പൗഡർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷേ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെബലിൻ്റെ ഫിറ്റ്മീൻ്റെ പൗഡറാണ് ഇത് ലൂസ് ഫിനിഷിങ് പൗഡറാണ് എൻ്റെ ഷെയ്ഡ് മീഡിയം എന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്ഡാണ് എൻ്റേത് അപ്പോൾ സ്പോ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രെസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഒന്നും അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എസ്പെഷ്യലി കണ്ണിൻ്റെ താഴെ പിന്നെ നമ്മൾ ചിരിക്കുന്ന ആ ലൈനിൽ അവിടെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കഴുത്തിൻ്റെ ഏരിയയും ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐ മേക്കപ്പിൻ്റെ പാലറ്റ് റൊമാൻറ്റിക് ബ്യൂട്ടി പ്രൊഫഷണൽ മേക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ ടീസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പാലറ്റാണ് നല്ല ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് എല്ലാം ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് നല്ലൊരു പാലറ്റാണ് നല്ല പിഗ്മെൻറ്റഡും ആണ് കേട്ടോ അതിൽ നിന്ന് ആ ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കണ്ണിനെ മൊത്തമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ മേക്കപ്പും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ നോർമലായിട്ട് വെച്ചിട്ടേ ഉള
ആ ഉൾഭാഗത്തേക്കായിട്ട് ഒരു ഒരു ഷിമ്മറി ഷെയ്ഡ് കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈറ്റ് മാറ്റ് ഷെയ്ഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് നമ്മൾ ഉൾഭാഗത്തേക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ കണ്ണ് കുറച്ചും കൂടി വലിയതായിട്ട് കാണും പിന്നെ നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവും കണ്ണിന് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ബേസ് മേക്കപ്പ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വെട്ട് ആൻഡ് വൈൽഡിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഫോക്കസ് ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ് സ്പ്രേ മേക്കപ്പ് സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ ബ്യൂട്ടി ബ്ലാൻഡർ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒരു നാച്ചുറൽ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടും എല്ലാം നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടിരിക്കും ഐ ലൈനർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഫേസസ് കാനഡേൻ്റെ മാഗ്നറ്റൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഐ ലൈനർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അത് നല്ലൊരു ഐ ലൈനർ ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ബ്രഷ് ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടുള്ള ബ്രഷാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ വരയ്ക്കേണ്ടത് അത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല സുഖമാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ വിങ്ഡ് ഐ ലൈനറൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നല്ലൊരു ഐ ലൈനർ ആണ് ലോങ് ലാസ്റ്റിക് ആണ് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക പരക്കൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു ഐ ലൈനർ ആണ് ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അധികം വലിയ പ്രൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐ ലൈനർ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വിങ്ഡ് ഐ ലൈനർ വരച്ചു കൊടുത്തു കണ്ണിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അത് അങ്ങനെ വീടാണ് കാരണം ആ കാജലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറച്ചൊരു അധികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മേക്കപ്പ് പോലെ തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാജലിടാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ താല്പര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ ലാഷസ് ഒന്ന് കേൾ ചെയ്തിട്ട് മസ്കാര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് മെബലിൻ്റെ മസ്കാരയാണ് ഇത് ഞാൻ കുറേ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മസ്കാരയാണ് ടോട്ടൽ ടെംപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒറ്റ കോട്ടിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് തിക്നെസ് തോന്നിക്കും ലാഷസ് അതും താഴെ താഴത്തെ ലാഷസിനും അതേപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് താഴത്തെ ബാക്കത്തായിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലേ ആ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്മഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യണുള്ളൂ താഴെ കോൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഷുഗറിൻ്റെ കോൺട്രോ പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് കോൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കോൺട്രോറിങ് അത്ര നിർബന്ധമുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളെ ഫേസ് നല്ല സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഫേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺട്രോർ ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ അത് മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗവും ഒന്ന് കോൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ബ്ലഷ് ആയിട്ട് ഇതൊരു മെബലിൻ്റെ ബ്ലഷാണ് നല്ലൊരു ബ്ലഷാണിത് വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് തോന്നുന്നൊരു ബ്ലഷാണ് കളർ ഷൂൻ്റെ ബ്ലഷാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിൻ്റെ പേര് ക്രീമി സിനമൺ എന്നാണ് ഹൈലൈറ്റർ വെറ്റൻ വൈൽഡിൻ്റെ ഹൈലൈറ്ററാണ് ഇതും അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ഹൈലൈറ്ററാണ് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഹൈലൈറ്ററാണ് വെറ്റൻ വൈൽഡിൻ്റെ മെഗാ ഗ്ലോ ഹൈലൈറ്റർ ഷെയ്ഡ് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവസാനമായിട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എൽ ഐ എയ്റ്റീൻ്റെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കാണിത് ബി ഫോർട്ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഡാബ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെ ആയിട്ട് വെറ്റൻ വൈൽഡിൻ്റെ കാറ്റ് സ്യൂട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഗിവിൻ മോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയ്ഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിപ്സ് ലിപ്സ്റ്റി ലിപ് ഷെയ്ഡ് കിട്ടി നമ്മൾ നാച്ചുറൽ മേക്കപ്പ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ബോൾഡ് ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോ